El dúo de Met of the Mir y Ogufan Kos dejó su huella en la agenda de la revista. Las malas noticias llegaron de la mano de la famosa pareja, que decidió trasladar su relación a modo de ruptura de la paz a la mesa nupcial. La pareja de la actriz Ozdemir y el cantante Kos, que solo llevan ocho meses de casados, anunciaron con un comunicado conjunto en las redes sociales que se divorciarán. Con la separación del dúo, que irá a juicio en los próximos días, llamó la atención el compartir de Zeynep Kosak, la ex novia de Ogufan Kos. La nota de justicia divina que Kosak añadió a su post cayó en la agenda como una bomba. Veamos los detalles. Estamos seguros de que no queda nadie que no haya oído hablar de la relación de la querida actriz de Met of the Mir y Ogufan Kos, quienes produjeron las aclamadas piezas. Por supuesto, el amor de la famosa pareja, que declaró que se enamoraron en 2021, fue tema de conversación durante mucho tiempo en la agenda de la revista. El revuelo en la relación de pareja de Ozdemir y Kos no estaba en la agenda. La pareja, que decidió irse, decidió volver a darle una oportunidad a su amor después de un tiempo. Kos le había propuesto matrimonio a su amante de Met of the Mir el 14 de febrero de 2022. El famoso dúo, que dio el primer paso en el camino del matrimonio, se comprometió en la familia en junio. La popular pareja se sentó en la mesa de bodas el 28 de agosto de 2022. Las elecciones de Ozdemir, que lució tres vestidos de novia diferentes en la magnífica boda, también fueron discutidas durante mucho tiempo. Luego de la boda, donde se llevó a cabo el desfile de estrellas, comenzaron a llegar acusaciones por parte de Kosy Ozdemir, quienes pensaban que tenían un matrimonio feliz, lo que molestó a sus fans. Se habló de vientos fríos que soplaban entre los dos. Una declaración conjunta provino del dúo de Ogufan Kos, y de Met of the Mir cuando las acusaciones de separación estaban en la agenda una tras otra. Es cierto que oímos que no podíamos trabajar nuestro matrimonio por un tiempo y decidimos terminarlo, en las redes sociales. Quedó claro que la pareja, que usó sus expresiones, terminaría su matrimonio. En los días en que las redes sociales fueron sacudidas por la noticia de la separación, el compartir de la actriz Zeynep Kosak no escapó a la atención. En ese momento se habló mucho de la relación entre Kos y Kosak, que jugó un papel en el equipo Very Beautiful Movies. Las acusaciones de que Kos lo había engañado con Jack Murtan Sepsin mientras estaba con Zeynep Kosak habían sacudido el mundo de las revistas. Zeynep Kokak, quien dijo, estoy sentada y esperando la justicia divina, en su publicación de la semana pasada, se convirtió en la agenda. Muchos comentarios provinieron de los usuarios de las redes sociales a la publicación de Zeynep Kosak. Ya he dado mi opinión en los videos, y sigo pensando, cada vez más, que había muchas cosas involucradas en este matrimonio, menos amor. Solo ellos dos saben por qué tomaron la decisión de casarse, y en mi opinión los dos tenían un propósito en esto. No sé cuál pero me causó una mala impresión. Amo a Demet, pero pensé ella fue un poco exagerada en la fiesta de compromiso y más aún en la boda, a veces miraba las cámaras, y hace algunos gestos de burla como si fuera para alguien, me pareció raro. De Demet, creo que ambos no fueron justos con ella porque la descartaron apenas comenzaron a salir como si la chica nunca hubiera existido en sus vidas. Si fue una burla, el plan fracasó. Ambos son los responsables de esta decisión de haber seguido un camino de pocas rosas y lleno de espinas. Qué bueno que llegó a su fin. Espero que todas las decisiones en la vida se basen en la sabiduría, el respeto, el amor y mucha fe en el Creador. No digo que si lo haces así, todo será un lecho de rosas, pero seguro que no tendrá tantas espinas. Denis gracias por el vídeo, tu información es genial. Este hombre no se la merecía. Él creo que la utilizo para su interés, fama y notoriedad. Ella es una mujer y actriz muy completa. No necesita una persona a su lado que no la cuide, la ame y la mire. Nos estamos a su lado en este duro momento, no estamos felices, pero si sí aliviados de que no duró más tiempo y pudiese haber un hijo por medio. Hay que darse cuenta que él ganaba con esta unión. Ella no necesita un parásito en su vida, es valiosa por sí sola. Demet desde muchos lugares del mundo se te admira y quiere. Ojalá pronto Dios o la vida te ponga en tu camino a alguien que te merezca. Y luego cancele a Bucheo, y criticaron por una entrevista sacada de contexto. La vida se encarga de poner las cosas en su sitio, tarde o temprano. Mucho ánimo y Demet. Demet se casó solo para lastimar a mi amada Kan Yaman mostró falsa felicidad en la boda, la canción que eligió para la ceremonia fue un mensaje para Kan, quien obviamente no quería casarse y la separación es la confirmación de que no deberíamos estarlo. Con alguien para lastimar a otro. En cuanto a Guzan Kos, es una persona exitosa pero no famosa, solo era conocido en Turquía, su objetivo se logró, todo el mundo lo conoce ahora a través del matrimonio y ahora la separación, es muy inteligente. Cuando Demet mostró su espalda desnuda y lo hizo acariciar a todos, incluido él, sabía que era para poner celoso a Kan Yaman. Demet, 
como suele jugarle una mala pasada a la publicidad, en el centro de los reflectores. Esta vez exponiendo su vida privada, especialmente ahora para desviar la atención de los fanáticos del fracaso de su última serie de Dinfara con el bastante bajo. Calificación de todas las mejores series como Familia, Juicio, Servetti, La Organización, Fisherman. Reina. Engin, siempre con su juego maestro, pero Demet con su sobreactuación, como siempre uno y el mismo. Gracias a Dios se libró de todo eso, y con clase dio la noticia de algo que no funcionó. Fue difícil hacerlo bien, ya que son personas completamente diferentes, como pudimos ver. Mi respeto a Demet por su consideración hacia los fanáticos que dan esta noticia a ella misma, solo muestra madurez y sentido común. Sabemos que cuando no funciona, no funciona. Nadie tiene que sufrir porque la vida sigue. Para ambos cada uno en un nuevo camino. Le deseo lo mejor en todo lo que haga y felicidad en cada camino que tome. A partir de ahora, solo felicidad y alegría. Vida nueva. Yo creo que hasta pudo haber una traición por inseguridad, por parte del esposo de Demet. De hecho, todos los cambios externos y aparentemente internos que hizo para quedarse con Demet, que tiene una personalidad muy fuerte, difícilmente durarían. Nadie cambia de la noche a la mañana. Demet y su familia pasaron por mucho sufrimiento, y no es ahora que ella lo hará. Aceptando una personalidad tan frágil. Punto un abrazo. Pajarito que acompaña al murciélago, duerme boca abajo. Para vivir con Demet, te guste o no, tienes que seguir su estilo. Demet es glamoroso. Representa grandes nombres de la moda, la belleza, etc. Además, Demet aportó glamour e innumerables posibilidades a Ogu Fancos. Él ni siquiera era un nombre de expresión ante ella. Las comodidades le llegaban a través de ella. Eso es un hecho, así que no hizo ningún sacrificio al mudarse para estar a su lado, lo que en realidad fue una ventaja para él. Mi opinión para todo lo que he estado siguiendo hasta ahora. Pero no creo en la traición de ningún lado. El comienzo ya indicaba la corta duración de esta relación, el único que no se dio cuenta fue Demet. La conclusión es que fue una elección y cada elección tiene sus consecuencias. Todo este alboroto no durará mucho, dentro de un tiempo encontrarán otros para ser el centro de atención. No creo que la decisión del divorcio tenga nada que ver con lo divulgado por Virsen pues está claro no se trataba de Demet, sin embargo, no es noticia nueva para nadie que este matrimonio terminaría más temprano que tarde pues jamás se vieron como pareja enamorada recién casados como lo he dicho siempre, se le ha visto más amor a Demet actuando en sus seres que en la vida de casada. Pienso que es mejor terminar las cosas a tiempo antes de alargar la agonía. Le deseo lo mejor a Demet. Desde el principio estaba claro que esta pareja no podía estar junta. Son muy diferentes. Él no es rival para ella. Está escrito en su rostro no es constante. No sé cómo alguien así puede inspirar confianza. Demet es talentosa, inteligente, que logra el éxito con su trabajo. Ella es muy amable, hermosa, reina. Para formar una familia, necesitan tener algo en común. Ellos no lo tienen. No es un pájaro que se pueda encerrar en una jaula. Este coge solo un oportunista. Tenía que suceder. Porque, como dicen, la espera duele, duele olvidar. Pero lo peor no es la ira que se sufre, sino la traición y la traición, y la decisión que tomes. Gracias a Dios sucedió ahora. Dicen que un hombre un poco más hermoso que un mono ya es guapo, y no hay nada bueno en este coche, excepto el asco. Demet, eres inteligente, sé feliz, te mereces lo mejor y lo lograrás. Buena suerte querida, el caballo tropieza incluso entonces, aquí estás, todo estará bien, 